రెడ్డి కా కేసీ వేణుగోపాల్ తో ముగిసిన స్క్రీనింగ్ కమిటీ సమావేశం అయితే అందులో ఇప్పటికే డెబ్బై మంది అభ్యర్థుల పేర్లను కూడా అధిష్టానం ఖరారు చేసినట్టుగా తెలుస్తోంది అయితే రేపు ఉదయం అభ్యర్థుల పేర్లు రిలీజ్ చేసే అవకాశం ఉన్నట్టు మనకు సమాచారం అందుతోంది ఇక తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థుల పైన అయితే కసరత్తు ముగిసింది ఇక రేపు తొలి జాబితా విడుదల చేయనున్నట్టు కాంగ్రెస్ నేతలు అయితే చెప్తున్నారు అయితే తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులకు సంబంధించి డెబ్బై మంది పేర్లను కూడా అధిష్టానం ఖరారు చేసినట్టుగా తెలుస్తోంది అయితే ఆ ఎవరెవరి పేర్లు ఉన్నాయి అనేసని రేపు మార్నింగ్ తెలిసే అవకాశం ఉన్నట్టుగా మనకు సమాచారం అందుతోంది రెడ్డి కా తెలంగాణ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థుల జాబితా అయితే రేపు ఉదయం రిలీజ్ కానుంది అయితే దీనికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ మా ప్రతినిధి శివ అందిస్తారు శివ చెప్పండి ఎవరెవరి పేర్లు రేపు ఉదయం వెల్లడించే అవకాశం ఉంది దాదాపు డెబ్బై మంది కూడా ఉన్నట్టు మనకు సమాచారం అందుతోంది ఎవరెవరి పేర్లు ఉండే అవకాశం ఉందంటారు రైట్ వంతు స్క్రీనింగ్ స్క్రీనింగ్ కమిటీ సమావేశం కేసీ వేణుగోపాల్తో ముగిసింది ముగిసిన తర్వాత మరొకసారి స్క్రీనింగ్ కమిటీ సభ్యులందరూ కూడా ఇక్కడ గార్డెన్లో సమావేశమయ్యారు అయితే ఫైనల్గా స్క్రీనింగ్ కమిటీ చైర్మన్ మురళీధరన్ వెళ్తూ మీడియాతో మాట్లాడుతూ రేపు ఉదయం ఏసీసీ కార్యాలయం నుంచి యాభై ఎనిమిది మంది అభ్యర్థుల జాబితా విడుదల కాబోతోంది మొత్తం ఇక మిగిలిన రెండు రోజుల్లో మొత్తం అభ్యర్థుల జాబితా మొత్తం రిలీజ్ చేస్తామని ప్రజెంట్ మనతో బాబా సిద్దిక్ ఉన్నారు సార్ బోలియా అవి కప్తక రిలీజ్ అదే సున్ రేపు <laughs> పార్టీ ఇష్టం అని చెప్పాను పార్టీ ఇష్టం అని చెప్పాను మళ్ళీ వస్తా మళ్ళీ వస్తా జస్ట్ ఈజ్ వెయిటింగ్ నేను మళ్ళీ వస్తా మొత్తంగా చూసుకుంటే ఉదయం రాహుల్ గాంధీతో కలిసిన తుమ్మల నాగేశ్వరరావు కేసీ వే మర్యాదపరం కేసీ వేణుగోపాల్తో సమస్య సార్ చెప్పండి అంటే ఉదయం రాహుల్ గాంధీ గారు కలిసారు కదా అంటే అట్లా ఖమ్మం నుంచి పోటీ చేయాలని చెప్తున్నారు మరోవైపు ఇటు పాలేరు నుంచి పొంగిలి శ్రీనివాస రెడ్డి గారు పోటీ చేస్తున్నట్టు సమాచారం అవుతుంది ఏమంటారు పార్టీ ఏం చెప్పుద్దో ఆలోచన వెయిట్ చేద్దాం పార్టీ ఏం చెప్తుందో వెయిట్ చేద్దాం మామూలుగా మర్యాదపూర్వకంగా కలవటమే అంటే ఉదయం మర్యాదపూర్వకంగా రాహుల్ గాంధీని కలిశాను పార్టీ ఏది చెప్తే అది చేస్తానంటూ కూడా తుమ్మల నాగేశ్వరరావు చెప్తున్న పరిస్థితి అయితే కనిపిస్తూ ఉంది 
మొత్తంగా చూసుకుంటే అంటే స్క్రీనింగ్ కమిటీ సమావేశం ముగిసింది ఇక సీట్ల అభ్యర్థు అభ్యర్థులకు సంబంధించి కూడా కీలక నిర్ణయం రేపు ఉండబోయే అవకాశం అయితే ప్రధానంగా కనిపిస్తా ఉంది నేను సీట్లు అడగటానికి రాలేదు సీట్లు అడగటానికి రాలేదు ఆయన జాయిన్ అయిన తర్వాత పర్సనల్గా మాట్లాడాలని చెప్పారు పర్సనల్గా మాట్లాడాలని చెప్పారు వచ్చి మాట్లాడారు అంటే హైదరాబాద్ లో పబ్లిక్ మీటింగ్ రోజు మాట్లాడటానికి వీలు అవ్వలేదు ఆయన గారు కబురు చేశారు వచ్చి మాట్లాడారు అంటే హైదరాబాద్ పబ్లిక్ మీటింగ్ లో జాయిన్ అయిన తర్వాత మాట్లాడడం కుదరలేదు అందువల్ల ఢిల్లీ రావాలని పిలిచారు ఈ నేపథ్యంలో నేను ఢిల్లీ వచ్చి ఉదయం రాహుల్ గాంధీని కలిశానంటూ కూడా తుమ్మల నాగేశ్వరరావు చెప్తున్న పరిస్థితి అయితే కనిపిస్తోంది అంటే మర్యాదపూర్వకంగా కలిశాను ఇప్పుడు కూడా కేసీ వేణుగోపాల్ కూడా మర్యాదపూర్వకంగా కలుస్తున్నట్లుగా కూడా ఆయన చెప్పిన సిచ్యువేషన్ అయితే కనిపిస్తోంది మరోవైపు మరోవైపు ఇక్కడ మనం లాన్లో చూస్తున్నాం స్క్రీనింగ్ కమిటీ సమావేశం ముగిసిన తర్వాత ఇక్కడ రాహుల్ ఇక్కడ కేసీ వేణుగోపాల్ నివాసంలో కేసీ వేణుగోపాల్ నివాసంలో ఇక్కడ సమావేశం కొనసాగుతున్న దృశ్యాలు మనం చూస్తున్నాం అంటే వీళ్ళు కేసీ వేణుగోపాల్ను కలిసిన తర్వాత మళ్ళా వీరు మొత్తం అందరూ కూడా రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం ఏర్పాటు చేస్తున్నారు ఇక్కడ కేసీ వేణుగోపాల్ నివాసంలో ఇక్కడ బయట గార్డ్ లో ఉండండి ఆయన ఏం మాట్లాడారో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం by tomorrow sir kamam sir kamam 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 no, i have not given the uh, full details because i have no power for that it will be come to high command on tomorrow what about communist sir alliance with communist party the discussion will be going in the last stage sir, sir. i can uh, i think we can uh, reach understanding with uh, with the communist what is sir, that you can know on tomorrow how many how many how many seats sir how many seats now that is discuss, this discussion is the final stage it will be decided on tomorrow sir sir at yeah. at what time tomorrow you are releasing on personal list sir it will be in the icc office you can verify from icc what is the criteria you took up for the candidate selection number 1 winning chance number 2 okay but many loyalties are leaving the congress party see that is our internal matter we are giving priority for winning and loyalty both of them we are considering you know there are only 119 seats we are trying to accommodate maximum party workers and leaders sir sir you are you are the screening of congress party sir you are any other party leaders are still coming to congress no that is not my duty as a screening committee chairman i want to finish the candidate list sir sir you are the screening committee chairman yeah. some bc candidates and sc st candidates they are demanding 34 తొలి జాబితా విడుదల చేసే అవకాశం ఉన్నట్టు మనకు ఇప్పుడైతే సమాచారం అందుతోంది అయితే ఇంకా మిగతా రెండు రోజుల్లో మొత్తం పూర్తిగా వివరాలు వెల్లడిస్తామని చెప్తున్నారు అయితే వామపక్షాలకు సంబంధించి కూడా తుది పొత్తుకు సంబంధించి కూడా తుది దశలో ఉంది అనేసి అని చెప్పి తెలుస్తోంది రైట్ మమతా ఇక కొద్దిసేపు క్రితమే స్క్రీనింగ్ కమిటీ సమావేశం కేసీ వేణుగోపాల్ నివాసంలో ముగిసింది మనం లైవ్లో విజువల్స్ చూస్తూ ఉన్నాం ఇక్కడ కేసీ వేణుగోపాల్ నివాసం ముందు గార్డెన్ ఎదుర్కొందా గార్డెన్లో పీసీ ప్రెసిడెంట్ రేవంత్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ పార్టీ వ్యవహారాలు ఇన్ఛార్జ్ మాణిక్రావు ఠాకరే రోహిత్ చౌదరి మిగతా సభ్యులు స్క్రీన్ కమిటీ సభ్యులందరూ కూడా అక్కడ కూర్చొని మాట్లాడుతున్న పరిస్థితి నెలకొంది కొద్దిసేపు క్రితమే ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి బట్టి విక్రమార్క స్క్రీనింగ్ కమిటీ చైర్మన్ వీరందరూ మురళీధరన్ వీరందరూ కూడా వేణుగోపాల్ నివాసం నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోయిన పరిస్థితి అయితే కనిపిస్తోంది అంటే మీడియాతో మాట్లాడుతూ కూడా మురళీధరన్ రేపు ఏఐసీసీ కార్యాలయం నుంచి రేపు మార్నింగే యాభై ఎనిమిది సీట్లకు సంబంధించి జాబితా ప్రకటన ఉండబోతోంది తర్వాత మరిన్ని రెండు రోజుల్లో మరో రెండు రోజుల్లోనే 
దీనికి సంబంధించిన తుది జాబితా మొత్తం జాబితా అంతా కూడా ప్రకటిస్తామంటున్నారు అంటే తెలంగాణతో పాటు ఇతర రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన ఎన్నికలు ఎక్కడెక్కడైతే జరుగుతున్నాయో ఆ రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన అభ్యర్థుల జాబితా మొత్తం కూడా ఒకేసారి ప్రకటిస్తామంటూ కూడా మురళీధరన్ చెప్తున్న పరిస్థితి నెలకొంది అయితే కొంతమంది పార్టీ వీడుతున్న నేపథ్యంలో దాని పై కూడా కొంచెం స్పందించారు మరోవైపు ఇటు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలకు సంబంధించి కూడా టికెట్ల కేటాయింపు గురించి కూడా ఇక్కడ చర్చలు జరిగాయంటూ కూడా మురళీధరన్ తెలిపారు వారికి కూడా కొన్ని చోట్ల సీట్లు కేటాయించే అవకాశం కనిపిస్తూ ఉంది మొత్తంగా చూసుకుంటే ఇటు సిద్దికి కూడా ఇటు మురళీధరన్ ఏం చెప్పారో అది నిజమే రేపు ఉదయం సీట్లు ప్రకటిస్తారు యాభై ఎనిమిది సీట్లు మరో రెండు రోజుల్లో మొత్తం తుది జాబితా మొత్తం కూడా అంటే రెండు విడతల్లో ఈ జాబితా ఉండబోతున్న నేపథ్యంలో రేపు మాత్రం ఏసీసీ కార్యాల నుంచి మొదటి జాబితా కింద యాభై ఎనిమిది మంది అభ్యర్థుల జాబితా ఉండబోతుంది తర్వాత మరి తర్వాత రెండు రోజుల్లో కూడా మిగతా జాబితా అంతా ప్రకటిస్తారంటూ కూడా తెలుపుతున్న నేపథ్యంలో అంటే ఈ ఏదైతే బస్సు యాత్ర ఉందో ఇటు ప్రియాంక గాంధీ రాహుల్ గాంధీ బస్సు యాత్ర ఉన్న నేపథ్యంలోనే ఈ మొదటి జాబితాను ప్రకటిస్తున్నారు ఆ సింగిల్ అభ్యర్థులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ సింగిల్ అభ్యర్థుల జాబితా సంబంధించి యాభై ఎనిమిది మంది అభ్యర్థుల జాబితా ప్రకటించబోతున్నారు తర్వాత సోమవారం కానీ మంగళవారం కానీ మిగతా రెండు రెండవ జాబితాను కూడా ప్రకటిస్తారు మొత్తం అంటే మొత్తం నూట పంతొమ్మిది అభ్యర్థులకు సంబంధించి జాబితా కూడా మొత్తం ప్రకటించబోతున్నారు మొత్తంగా చూసుకుంటే ఈ స్క్రీనింగ్ కమిటీ సమావేశం ముగిసింది ముగిసిన నేపథ్యంలోనే మొత్తం కసరత్ అంతా పూర్తయింది అయితే ఈ స్క్రీనింగ్ కమిటీ సమావేశంలో ఇటు సునీల్ కొనుగోలు కూడా పాల్గొన్నారు సునీల్ కొనుగోలు పాల్గొని ఇక ముగిసిన తర్వాత తాను వెళ్ళిపోయారు మొత్తం కసరత్ అంతా పూర్తి చేసిన తర్వాత స్క్రీనింగ్ కమిటీ చైర్మన్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఇక రేపు ఉదయం యాభై మంది అభ్యర్థుల జాబితా తర్వాత రెండు రోజుల్లో మిగతా అభ్యర్థుల జాబితా మొత్తం కూడా ప్రకటించే ఛాన్స్ ఉందన్నారు ఇక కమ్యూనిస్ట్ పార్టీకి సంబంధించి ఇచ్చే సీట్ల సీట్ల కేటాయింపు కూడా ఈ స్క్రీనింగ్ కమిటీ సమావేశంలో కసరత్తు చేశారు మమత